നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണിത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം കണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറിൽ പതിനഞ്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അതായത് ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനെയും ഇവിടുത്തെ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തെയും നമ്മൾ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറണം ശതമാനം മാറ്റണം അതായത് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ദശാംശത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷനിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പതിനായിരം ഇനി ഓപ്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് നാല് സ്ഥാനമായ ദശാംശം കൊടുക്കുക അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അതായത് നാല് സ്ഥാനമായിട്ട് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ തെറ്റിക്കാൻ കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുന്നത് നാനൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാനൂറിൻ്റെ നാനൂറ് ശതമാനം ഒന്നല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാനൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ എവിടേക്ക് ശതമാനം വരുന്നു അവിടേക്ക് ബൈ നൂറ് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയി ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കിയുള്ളത് നാല് മാത്രമാണ് അതായത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എന്നാണ് ഇനി വരുന്നത് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത് പ്രത്യേകത ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് എയുടെ ബി ശതമാനവും ബിയുടെ എ ശതമാനവും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനവും തിരിച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും രണ്ടും തുല്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമൊഴിയൊക്കെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഒഴികെ എളുപ്പമൊഴി എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയും നോക്കുക ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥാനം ഒരു ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരേണ്ട പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാൽ കിട്ടും ആ മെത്തേഡിലേക്ക് നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് അതായത് നമുക്ക് അഞ്ച് താഴെ ഇരുപത് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നൂറിൽ പോവും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഒന്നാണ് അതുപോലെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ
അൻപത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ശതമാനം വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ എക്സ് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മുന്നൂറ്റി എൺപതിന്റെ എക്സ് ശതമാനം അതായത് എക്സ് ബൈ നൂറ് ഇതാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഈ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കും അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ ഈ മുണിച്ചിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്കിത് ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എ ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഏഴ് എ ബൈ മൂന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് എ ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ എക്സ് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് ബൈ നൂറ് സമം ഏഴ് എ ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് സമം നമ്മൾ ആദ്യം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ പോകുമ്പോൾ കുളിക്കും ഈ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് അവിടെ പോകുമ്പോഴും കുളിക്കും ഇനി ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ചേതത്തിലേക്ക് പോകും ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ടും അമ്പത് കൂടെ ക്യാൻസൽ നൂറുകൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് നമുക്ക് ഗുണിക്കാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യേഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് ദെൻ ഒരു ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് അതായത് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഒരു പൂജ്യം കൊണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി അമ്പത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ ആയിരത്തി അമ്പത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പറയാം ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ആറാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ സംഖ്യ നമുക്കറിയില്ല ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ശതമാനം വന്നതോടെ നമ്മൾ നൂറ് കൊടുക്കും ഇരുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോ ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് രണ്ടും പത്തൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ അഞ്ച് വരും ഈ രണ്ടും പത്തൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ അഞ്ച് വരും അതായത് നമുക്ക് എക്സ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് താഴെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും സി ഇക്വൽ ടു ആറ് അതായത് എക്സ് സി ഇക്വൽ ടു ഈ ഹരിജി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പോകുമ്പോൾ അതായത് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് അതായത് നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നോക്കാം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം അതായത് ആറ് ബൈ നൂറ് അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം അതായത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഈ എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പതിനായിരം ആവും ആ പതിനായിരം ഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം എന്നാവും ഇനി ഈ ആറ് ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അംശത്തിലാണ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ താഴേക്ക് പോകും നമ്മൾ ദശാംശം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുണനം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് മാറി മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാവും അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ഹരിക്കും ആറെന്ന് കിട്ടും അതായത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ദശാംശമൊക്കെ വരുമ്പോൾ 
ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എത്ര അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ ആ കുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിന് തോറ്റു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആകെ മാർക്ക് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ജയിച്ചേരെ അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവന് കിട്ടിയ മാർക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് കൂടി കിട്ടിയെങ്കിലും അവൻ ജയിച്ചേനെ അതായത് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടണം ജയിക്കാൻ അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് ഇരുന്നൂറാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുടെ അമ്പത് ശതമാനം സോ ആകെയുടെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആകെയുടെ അൻപത് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ആകെയുടെ അൻപത് ശതമാനമാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആകെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇരുന്നൂറ് ഈ നൂറ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യും അൻപത് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴെ പോകും സോ നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് ആകെ നാനൂറ് മാർക്കാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ നാനൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം ആകെ നാനൂറ് മാർക്കാണ് അതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്കേ സ്കോർ ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന് തോറ്റു ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ പ്രവീണിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി അയാൾ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവിൽ തോറ്റാൽ പരീക്ഷയുടെ പരമാവധി മാർക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ ചോദ്യമാണ് ഒരു പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പരീക്ഷയിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ കുറവിൽ തോറ്റു അതായത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയെന്ന് ജയിച്ചേനെ അപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് അതായത് എൺപത് മാർക്കായിരുന്നു അതായത് വേണ്ട പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കാം ജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എൺപതാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ട പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ആകെയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി ജയിച്ചേനെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത് ഈ നാൽപ്പത് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ് ഗുണിക്കും നാൽപ്പത് ഹരിക്കും ഇത് നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനായിരുന്നു ആ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിന് തോറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് മ